Hvordan virker en friktionskobling? Koblingens hovedfunktion er at, tilf- at frakoble forbindelsen mellem motor og gearkasse ved igangsætning, gearskift og når bilen holder stille. Koblingen består af et svinghjul. Svinghjulet er forbundet til motoren gennem krumtabakselen. Tænderne på svinghjulet bruges til at starte motoren ved hjælp af startmotoren. På svinghjulet sidder en keramisk friktionsoverflade. Den kan vi se her. Koblingsskiven har ligeledes en friktionsoverflade. Og når de bringes i kontakt med hinanden, så roterer koblingsskiven. Koblingsskiven består blandt andet af navet og dækpladen, som sidder fast på koblingsskiven med nitter. Derudover har den også en friktionsflade på begge sider. Og den har også nogle fjeder. Deres formål er, at de skal dæmpe rystelser ved tilkoblinger. Koblingsskiven er forbundet til gearkassen gennem gearkasseakslen. Det gør, at gearkassen roterer, når den er koblet til koblingspladen. Og ikke, når så pladen er koblet fra, så roterer den altså ikke. Derudover så har vi også en trykplade, der skal trykke koblingspladen imod svinghjulet. Trykpladen består af nogle fjeder, og uden på de fjeder har man et udrykkerleje, som trykkes mod fjederne i trykpladen, hvorved trykpladen fjernes fra koblingspladen. Altså, når koblingspedalen ikke er trådt ned ved gearkassen og krumtrapakselen, begge roterer, og derved overføres motorens omdrejninger gennem gearkassen til hjulene. Modsat, hvis man, tror, tror, hvis man træder koblingspedalen ned, så vil man kop, øh, koble krumtrapakselens bevægelser fra, og det vil sige, at det vil ikke blive overført til gearkassen og til hjulene. Og det er det, vi gør, når vi holder stille, og det er det, vi bruger, når vi kobler til og fra.